creo, primero el ejemplo. Vos no podés pedir algo que vos no haces. Eso primero. Segundo, este, tenés que pagar bien. Si no, no te trabaja. Lo fui aprendiendo con los años. Si vos no pagás bien, no te trabaja. Eh, es imposible. Es el primer paso. Tenés que ahorrar, generar los recursos. Tenés que comprar equipamiento también, porque la gente, vos le pagás bien, pero no le da las herramientas para trabajar y tampoco son felices. Claro. Entonces vos tenés que pagarle bien, darle las herramientas para que sean felices y este, mandarlos a la cancha. Creo que eso es lo primero. Y lo segundo es eh, resolver las cosas que hacen a que vivamos mejor cada uno de nosotros. Eh, la demagogia, sí, yo no voy a hacer recitales, bueno, está bien. Este, o hablan, vamos a hacer esto, le digo, pero si la gente no tiene para comer, o sea, vamos a ir despacito. Primero hay que hacer los servicios, este, hay que seguir entregando terreno, y bueno, hay gente que quiere terreno, y sí, sí, pero dentro de cuatro años, te, te lo entrego ahora, pero dentro de cuatro años, pues primero tengo 35.000 terrenos que entregaron sin servicio. Entonces vamos a trabajar sobre esos 35.000. Y otra mentira que no me gusta, dice, no, bueno, Claudio Vidal es gobernador, este, le va a dar plata a los de su partido, que yo pertenezco al partido. Y Claudio Vidal le va a dar gobernador al eficiente, a que haga las cosas bien. ¿Entendés? Tenemos que también a la gente dejar de, de meterle el miedo, ¿entendés? Eh, esto es, tenés que ser eficiente, tenés que ser ordenado, tenés que ser transparente, tenés que ser equilibrado, tenés que dar soluciones, y en la medida que pase todo eso, vas a recibir la plata que, que te corresponde. Y más. Estamos sembrando otra cosa. Y me piden, y me piden, y me piden que done, que done, que done. Es durísimo. Hay una necesidad que el Estado no cumple y que yo en estos 20 días, eh, como que ellos, algunos te quieren usar para dar que le des cosas. ¿Me entendés? Porque los políticos lo usan los cuatro años y ellos dicen, ahora viene el político, lo vamos a usar. Es esto. Bueno, y es difícil. Y es difícil. Sí. Esa es una de las cosas que no me gusta de la política. Por eso, si tuviera la oportunidad, me gustaría que estén todos orgullosos de eso. Mm. De ese legado que uno deje, ¿viste? Que no te importe todas esas claro. cosas, que las cambiemos. Mm. Tenemos sí. que ayudarlo. ¿Sabes lo que haría yo? Una pavada, ¿no? No sé si es posible, si es cierto, si está bien. Hago un gimnasio, ¿no? Y le digo a los clubes, vos tenés cinco horas. Alquilalo, hacé lo que vos quieras en esas cinco horas. Generá vos tus recursos. No me venga a pedir más. Hace una escuelita de fútbol, hacé lo que vos quieras. No me pidas plata. Yo doy el gimnasio, te lo doy. Y lo reparto entre todos los clubes. No sé cuántos gimnasios hay que hacer, porque hay como 200 clubes, ¿entendés? Pero hay que buscar algo que sea para siempre. Claro. Que no dependan del intendente de turno para hacer la camiseta, del intendente de turno para que le haga la sede, del intendente de turno para que le haga la casa. Mm. Eso no tiene que pasar más. 40 años de democracia en la opinión austral. Democracia siempre. Periodismo siempre.